ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి మినిమో హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే శ్రీ ఆచార్య అనంతకృష్ణ స్వామి గారు ముందు డాక్టర్ ఉంది డాక్టర్ శ్రీ ఆచార్య సో ఎలాంటి బర్త్డేలు మీరు చాలా జరుపుకోవాలని అండ్ ఈ మనీ మంత్ర ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మీతో పాటు సంపద సృష్టించుకోవాలని మాత్రం మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఏజ్ అయితే అడగండి సార్ నేను ఏం చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ మా లైవ్ వీడియోలో చెప్పాను ఐఎమ్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఇయర్స్ యంగ్ నావ్ అని చెప్పాను ఖచ్చితంగా చెప్తాను ఎందుకంటే నేను ఈ సబ్జెక్ట్లోకి వచ్చి జస్ట్ ఆరు సంవత్సరాలు ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయింది కాబట్టి నా ఏజ్ అంతే అని నేను ఫీల్ అవుతాను ఎప్పుడు కూడా అదేనండి ఏడు సంవత్సరాలు అంతే అని ఫీల్ అవుతాను సెవెన్ ఇయర్స్ బాయ్ డాక్టర్ శ్రీ ఆచార్య అనంతకృష్ణ స్వామి గారు హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ త్రీ అండి మన మనీ మంత్ర ఫ్యామిలీ కోసం ఒక రెండు రెండు వర్డ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం బర్త్డే సందర్భంగా మనం ఎన్నోసార్లు చెప్పుకున్నాం మీ బర్త్డేని ఘనంగా చేసుకోవాలని ఎందుకంటే ముందుగా ఏం చేస్తారంటే మిమ్మల్ని మీరుగా ప్రేమించుకోవడం మొదలు పెట్టాడు ఓకేనా మనం ఏం చేస్తామంటే సమాజాన్ని ప్రేమిస్తాం భార్యను ప్రేమిస్తాం పిల్లల్ని ప్రేమిస్తాం కుటుంబాన్ని ప్రేమిస్తాం ఇవన్నీ పక్కన పెట్టాను ముందు మీ దగ్గరికి డబ్బు రావాలనుకున్నప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు గుర్తించి మిమ్మల్ని మీరు ఎప్పుడైతే ప్రేమించుకుంటారో మీరు అనుకోకుండా ఏదైనా సరే ఏ విషయంలో అయినా సరే మీరు ఏ ఏ విషయంలో సంపాదించాలనుకున్నా సరే ఏ విధంగా డబ్బు కావాలనుకున్నా సరే అనేక రకాలుగా డబ్బు రావడం అనేది మొదలవుతుంది కాబట్టి వీలైనంత మిమ్మల్ని మీరు ప్రేమించుకునే భాగంలో మనం ఏం చేస్తామంటే మన బర్త్డేని కూడా చాలా గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ మనల్ని మనల్ని గుర్తించుకోవడానికి మనకు కావాల్సినటువంటి నగలు కానీ మంచి మంచి డ్రెస్సులు కానీ లేకపోతే మనకేమేం ప్యాషన్స్ ఉన్నాయో అన్నీ కూడా మనం సంపాదించుకోవడం అనేది మొదలవుతుంది ఎప్పుడైతే మీ జీవితాన్ని ఒక ప్యాషన్గా మార్చుకుంటారో అప్పుడు కదా మీ దగ్గరికి డబ్బు రావడం అనేది మొదలవుతుంది కాబట్టి వీలైనంత మీ బర్త్డేని చాలా గ్రాండ్గా చేసుకునే ప్రయత్నాలు చేయండి అదే లాస్ట్ అదే అడుగుదాం అనుకుంటాను చాలామంది బర్త్డే జరుపుకోవడం ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు అవునండి మన సబ్జెక్ట్కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే చాలా గ్రాండ్గా జరుపుకుంటే బ్రహ్మణ్ చేసుకుంటున్నారు ఎలా సార్ అంటే మన సబ్జెక్ట్ ఫాలో అయ్యేటువంటి వాళ్ళు కొత్తగా వచ్చేటువంటి వాళ్ళు కూడా కొంతమంది బర్త్డేదే కదా అన్నట్టు పక్కన పెట్టేస్తారు అటువంటి వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు అంటే వాళ్ళు ఇప్పటివరకు తనని తాను గుర్తించలేదు ఫస్ట్ ఏమవుతుందంటే మనం పిల్లలకి చేస్తాం బర్త్డే సామాన్యంగా కానీ మనం మనం గుర్తించుకొని ఒక రోజును మనం అంటూ ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం వల్ల మీ ఆత్మ అనేది సంతోషిస్తారు సంతోషించి ఏం చేస్తారు అంటే ఓహో ఎన్ని రోజుల తర్వాత నాకు ఇంత ఖరీదైన బట్టలు వేసాడు ఇన్ని రోజుల తర్వాత నాకు నగలు పెట్టాడు నన్ను కూడా ప్రపంచానికి చూపిస్తున్నాడు కాబట్టి నీ ఆత్మ సంతోషించి మీకు విశ్వం ద్వారా ఏది కోరుకుంటే అది ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ముందు మిమ్మల్ని మీరు ప్రేమించండి మీ భర్తని రేవే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ చాలామంది మణి మంత్ర ఫ్యామిలీ తరఫు నుంచి అండ్ బయట ఆడియన్స్ మనల్ని అంత బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు దెమ్ అండ్ వన్స్ అగైన్ మెనీ మోర్ అండ్ సక్సెస్ఫుల్ హ్యాపీ బర్త్డే ఎంత యంగ్గా సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అనుకుంటూ ముందుకెళ్ళాలని కోరుకుంటాను నమస్కారం డాక్టర్ అనంతకృష్ణ స్వామి గారు చాలామంది క్లాసెస్ కోసం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు మనం సబ్జెక్టులోకి వెళ్ళే ముందు క్లాసెస్ ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ఏ విధంగా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది మనకి రెండు వేల ఇరవై మూడు సెప్టెంబర్ ఇరవై నాలుగు అండి ఈ సెప్టెంబర్ ఇరవై నాలుగు మనకు రాజమండ్రిలో ఉంటుందండి అలాగే రెండో తారీఖు అక్టోబర్ మనకి సెకండ్ అనంతపురంలో ఉంటుంది అలాగే లెవెన్త్ అక్టోబర్ హైదరాబాద్లో ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్త్ అక్టోబర్ తిరుపతిలో ఉంటుంది ట్వంటీ నైన్త్ అక్టోబర్ వైజాగ్ విశాఖపట్నంలో ఉంటుంది అలాగే ఫిఫ్త్ నవంబర్ బెంగళూరులో ఉంటుంది ఎయిటీన్త్ నవంబర్ మళ్ళీ విజయవాడలో ఉంటుంది ఈ విధంగా ఈ డేట్ ప్రకారం మీరు ఎన్రోల్ చేసుకోండి వీలైనంత తొందరగా థ్యాంక్ యూ సార్ చాలా మంది ఎగిరిగా వెయిట్ చేస్తున్నటువంటి డేట్స్ అవి ఎక్కడెక్కడ ఉంటే ఎక్కడెక్కడ అటెండ్ అవ్వాలి అనేటువంటిది నాకే పర్సనల్ కాల్స్ వచ్చాయి చాలా వెరీ హ్యాపీ బర్త్డే అండి 
ఎందుకంటే మా మన జర్నీలో ఏది ఉన్నా సరే చిన్నదైనా పెద్దదైనా సరే సెలబ్రేషన్స్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు దాని తగ్గట్టుగానే నేచర్ మనకు ఆ సపోర్ట్ చేసుకుంటూ ముందుకు తీసుకొచ్చింది సో ఏజ్ ఎంత అనేది నేను చెప్పను కానీ బట్ మన ఏ మన జర్నీ మనీ మంత్ర పుట్టి కూడా సెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది కాబట్టి సెవెన్ ఇయర్స్లానే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను బడ్డింగ్ లాగానే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను బట్ హ్యూజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీను హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ కూడా ఆడియన్స్ వచ్చింది ఎస్ స్వీట్ సిక్స్ స్వీట్ సిక్స్టీన్ అని ఎలా అనుకుంటారు అలాగే స్వీట్ సెవెన్ ఓకే సో కమింగ్ టు సబ్జెక్ట్ ఐదు వందల ఇరవై నాలుగో మనీ మంత్ర వీడియో ఈ వీడియోలో ఏం చెప్తున్నారు మనకి బైబిల్ ఒక మాట అన్నారు ఏమంటే జీసస్ క్రైస్ మనకి ఎడారిలోకి వెళ్ళి నలభై రోజులు ధ్యానం చేసి సాతానును జయించను అని చెప్పబడింది మనకి అలాగే మనకి మహమ్మద్ ప్రవక్తను తీసుకున్నప్పుడు ఆయన జీవితంలో దాదాపు నలభై ఐదు సంవత్సరాలకు ఎలాంటి అద్భుతాలు జరగలేదు ఓకేనా నలభై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు కొన్ని అద్భుతాలు జరిగాయి అద్భుతాలు జరిగిన తర్వాత ఆయన ప్రపంచం మొత్తం అతన్ని గుర్తించి ప్రపంచం మొత్తం మీద ఆయన ప్రవక్తగా నిలిచాడు ఇలా చాలామంది గొప్ప గొప్ప వాళ్ళ జీవితాలు తీసుకున్నప్పుడు మనకు ఏం జరుగుతుందంటే అసలు వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారో కనిపించారు ఫస్ట్ వాళ్ళు ఎవరో తెలియదు జీవితాన్ని ఎంతో స్ట్రగుల్ చేసిన తర్వాత అంటే ఒక స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు వాళ్ళు ఏంటి అనేది బయటకు వస్తారు ఓకేనా ఎందుకు అలా జరుగుతుంది అంత టైం ఎందుకు తీసుకుంటుంది మీ జీవితంలో కూడా మీరు ఎన్నో అద్భుతాలు జరగాలని ఎదురు చూశారు కానీ ఇప్పటికి కూడా ఇంకా అద్భుతాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు తప్ప ఏ అద్భుతాలు జరగలేదు మీ జీవితంలో అలా మీరు నిరసపడిపోతున్నారు ఎన్నో విషయాల్లో ఎందుకు అలా జరుగుతుంది ఎందుకు మీ జీవితంలో అద్భుతాలు జరగలేదు అనుకుంటున్నారు మీ జీవితంలో జరిగిన కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు తీసుకున్నప్పుడు అద్భుతం అంటే ఏమనుకుంటున్నారు ఫస్ట్ అది ఆలోచించండి మరి ఏంటంటే మీరు ఒకటి దాన్ని అద్భుతం అని ఎప్పుడైతే చెప్తున్నారో మీ ఊహలకు అందంది ఏదైతే ఉంటుందో అదే అద్భుతం ఓకేనా ఊహలకు ఏదైతే అందంది ఉంటుందో అదే అద్భుతం కింద మనం లెక్కేస్తాం కానీ ఎప్పుడు కూడా మీ జీవితం అద్భుతంగానే ఉందనుకోండి ఇంకా అద్భుతం గురించి ఆలోచించే అవసరం ఉంటుంది లేదు మరి ఇక్కడ మనకేం చెప్పారంటే నలభై రోజులు జీసస్ క్రైస్ట్ ఏడారులోకి వెళ్ళి ఆ ధ్యానం చేసి సైతాను చేంజ్ చేయించాను అక్కడ మనం కూడా మన మెడిటేషన్లో కానీ లేకపోతే మన ఆధ్యాత్మిక పరిభాషలో ఏదైనా సాధన కానీ ఏదో కానీ చెప్పుకోవాలనుకుంటే నలభై రోజులు మనం చెప్తాం మనం ఆ పీరియడ్ చెప్తాం మనం నలభై రోజులు ఎందుకు చెప్పాలి నలభై రోజులు ఎందుకు చెప్పాలి అంటే ముందు దాన్ని మనం తీసుకుంటే మన జీవితం ఏందని మనం ఎలా మనం ఆ షార్ట్ పీరియడ్లో మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని మనం ఆలోచిద్దాం ఓకేనా మనకేమైందంటే ఒక అలవాటుని తీసివేయడానికైనా లేని అలవాటుని మార్చుకోవడానికైనా అంటే అలవాటు అంటే మనకి వ్యసనాలు అంటే లేని నేను వ్యసనాలు వేరు అలవాట్లు వేరు మన జీవితాన్ని ఒక యాటిట్యూడ్ ఉన్నత స్థాయిలో మార్చుకోవడానికి కానీ ఏదైనా సరే దానికి ఒక క్రమశిక్షణ అవసరం ఓకేనా నాకు చాలామంది అడుగుతారు ఏమంటే మీరు నలభై రోజులు మెడిటేషన్ చేయమన్నారు ఇంకా కంటిన్యూ చేయమంటారా లేదంటే మధ్యలో ఇట్లా డిస్టర్బెన్స్ జరిగింది ఏం చేయమంటారు ఏ మధ్యలో ఆపేసినంత మాత్రాన ఏమీ కాదు నలభై రోజులు చేసినంత మాత్రాన ఏమీ కాదు ఎందుకు చెప్తున్నాం మనం అంటే దీనికి ఒక క్రమశిక్షణ అనేది ఏర్పడుతుంది అంటే ఒక పదిహేను రోజుల తర్వాత ఏమైందంటే మీ మనసు సైన్స్ ప్రకారం మీరు ఏదైతే కోరుకున్నారో దానివైపు మరుగుతుంది అనమాట అప్పుడు ఏమైంది అది చేయకపోతే మీకు అనీజీగా ఫీల్ అవుతారు మీరు అందుకోసం మనం నలభై రోజులు అని చెప్పాము దాంట్లో పదిహేను రోజులు దీనికి పోయింది ఇంకొక పది రోజులు మనకు ఏమవుతుందంటే దాన్ని అవగాహన చేసుకొని మీ మనసుకు పట్టించడానికి టైం తీసుకుంటుంది మిగతా రోజులు ఏమవుతుందంటే మీరు దానికి బాండ్ అయిపోతారు ఇక్కడ ఓకేనా అందుకని మనం నలభై రోజులు చెప్పబడింది ఈ నలభై రోజులు ఏమైంది ధ్యానం చేసి ఏం సాధించాడైనా సాతాను చేయించాడని చెప్పబడింది సాతాను అంటే ఏంటంటే సైతాను అంటే దయ్యమో ఏది దయ్యాన్ని ఏం చేయించలేదు ఆయన ఆయన ఏం చేసిందంటే మన సబ్జెక్ట్లోకి తీసుకున్నప్పుడు మన భాషలోకి మార్చుకున్నప్పుడు దాన్ని ఏం చెప్పుకుంటామంటే సైతాను అంటే దయ్యం కానీ భూతాలు కానీ ఫలితాలు కానీ అవన్నీ నెగిటివ్స్ కదా అయితే ఆ నలభై రోజులు అతను ఏం చేశాడంటే ఆ ధ్యానం ద్వారా తనలో ఉన్నటువంటి నెగిటివ్స్ని తీసేసాడు సింపుల్ ఓకే ఇది తెలియక మనం ఇంకేదేదు అనుకుంటాం మనం అట్లాంటిది కాదు అంటే ప్రతి నేను ఇంతవరకు కూడా గతంలో కూడా ఎన్నోసార్లు చెప్పాను ఒక భగవద్గీత కానీ లేదంటే బైబిల్ కానీ కురాణ కానీ వాళ్ళు ఎంత శుభ్రంగా చెప్పారంటే ప్రతిదీ కూడా నువ్వు జీవించే విధానం జీవన విధానం ఏదైనా సరే నీ యొక్క ఉన్నత స్థితిలోనే నువ్వు జీవించాలి ఎటు వాడికి ఇచ్చే స్థాయిలోనే నువ్వు ఉండాలని చెప్పబడింది అవును వాటన్నిటిని మనం సరిగా అర్థం చేసుకోక చెప్పేవాళ్ళు సరిగా చెప్పక దాన్ని ఇంకో రకంగా అర్థం చేసుకొని మన జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటున్నాం ఓకేనా ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం మహమ్మద్ ప్రభుత్వం తీసుకున్నప్పుడు నలభై ఐదు సంవత్సరాలు అన్నాం మనం అంటే ఇప్పుడు అక్క
ఓకేనా ఇప్పుడు మనం రాకెట్లు మన చంద్రమండలానికి వెళ్ళాం మనం ఎంత స్పీడ్గా ఇరవై ఎనిమిది రోజులు ఎంత వెళ్ళాం మనం ఓకేనా అదే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి మనం ఊరికి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు ఫ్లైట్లో వెళ్ళినప్పుడు ఒక టైం ఉంటుంది ట్రైన్లో వెళ్ళినప్పుడు ఒక టైం ఉంటుంది బస్లో వెళ్ళినప్పుడు ఒక టైం ఉంటుంది అంటే ఈ యొక్క ఈ ధ్యానము లేదంటే మీరు కోరుకునే కోరికలు ఉత్సుకత ఆలోచన ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో డబ్బు పరమైనటువంటి కానీ ఇంకేదన్నా కాబట్టి మీ యొక్క సాధనలో మీరు ఒక స్థాయికి చేరుకోవడానికి మనకి విశ్వం అనే టైం వేరే ఉంటుంది మన టైం వేరే ఉంటుంది ఓకేనా ఎప్పుడు నెరవేరితే కోరికలు అన్నప్పుడు మీ యొక్క టైంని విశ్వం టైంతో ఎప్పుడైతే మీరు మ్యాచ్ చేస్తారో ఆ క్షణం మీ కోరికల వెళ్ళు అనేది మీ మీద కురుస్తుంది సింపుల్ అంతే దానికి ఏమవుతుందంటే మనం ఒక క్రమశిక్షణ అలవాటు చేయడానికి మనం ఏం చెప్తా ఉంటే నలభై రోజుల మెడిటేషన్ అంటాం లేదా ఒక నలభై ఐదు రోజులు నలభై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత అతను ఒక ప్రవక్తగా మారాడంటే ఏం జరిగింది అక్కడ ప్రవక్తగా మారడం అంటే గొప్ప వ్యక్తిగా మారాడు ఆయన అలాంటిది ఏం లేదు అంటే సత్యాన్ని తెలుసుకున్నాడు ఆయన సత్యాన్ని తెలుసుకోవడం వల్ల ఏం జరిగిందంటే ఓహో ఇది నేనా ఇది లైఫా ఇది సమాజమా అంటే అంత ఉంది ఏంటంటే అంత తనలోనే చూసుకున్నాడు ఇప్పుడు ఏమైందంటే అన్నీ చూస్తూ ఇతను సాక్షిగా మిగిలాడు అర్థమైందా మన సబ్జెక్ట్లో కూడా మనం ఇప్పటిదాకా ఏం చెప్పుకున్నామంటే ఈ డబ్బు సంసారం ఇవి యొక్క సమాజం ఇవన్నీ కూడా మనం ఏమనుకుంటామంటే ఇదంతా ఒకటే అనుకుంటాం మన సబ్జెక్ట్లోకి వచ్చిన తర్వాత మనం వేరుగా ఉంటాం ఇవన్నీ వేరుగా ఉంటాయి అప్పుడు నీ ప్రపంచంలో డబ్బు సంపద ఐశ్వర్యం అనేది నువ్వు ఎలా దాన్ని తయారు చేసుకోవాలి ఎలా నీ యొక్క సాధన ద్వారా దాన్ని ఎప్పటికీ కూడా పరిపూర్ణంగా అంటే ఏనాడు కూడా దేనికి కూడా లోటు లేకుండా సంపూర్ణంగా ఎలా నువ్వు తయారు చేసుకోవాలనేది మన సబ్జెక్ట్లో నేర్చుకోవడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ నలభై ఐదు సంవత్సరాల నలభై రోజుల ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే మీ యొక్క మనసు పరివర్తనం చెంది దాన్ని పట్టుకోవడానికి అంత టైం పడుతుంది అది అక్కడ చెప్పబడింది ట్రూ అండి అంటే మేము మీరు చెప్పినట్లు బేసిక్ ఎప్పుడైతే మనం బలంగా పట్టుకుని ముందుకు వెళ్తామో అప్పుడు మాత్రమే దానికి అర్థం పరమార్థం రెండు ఉంటాయి దాంతోపాటు మీరు ఇందాక చెప్పినట్లు మైండ్ పరి పరి రకాలుగా పరిగెడుతూ ఉంటుంది కంప్లీట్ మెడిటేషన్ మోడ్లోకి వచ్చేసిన తర్వాతే బయటకు వచ్చి ప్రపంచాన్ని చూసినప్పుడే దాని వాల్యూ అర్థమవుతూ ఉంటుంది అంటే మనకు ఉండేటువంటి నెగిటివ్స్ అన్నీ క్లియర్ అయిపోయి బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి వెళ్ళిపోయినప్పుడు డబ్బు సంపదతో నువ్వు కోడి మిగతా వాటర్ నీటి సాక్షిగా చూస్తా సాక్షి ఇప్పుడు డబ్బు సంపద ఈశ్వరాన్ని నీతోనే ఉంటూ హాయిగా నీ జీవితం అనేది ఒక కొత్త కొనలు చూడడం అనేది జరుగుతుంది అది నేను చెప్పాను ఈ ప్రాసెస్లో ఉన్నప్పుడు అండి అంటే ఎవరైనా సరే మన సబ్జెక్టులోకి స్టార్ట్ చేసే ముందు బేసిక్ ఎప్పుడైనా సరే మన ఆలోచనప్పుడు ఒకే దాని మీద ఉండాలి దృష్టి అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు కాబట్టి అడుగుతున్నాను డబ్బు సంపద ఐశ్వర్యం అనేటువంటి వాటిల్లో ఇంకా దీని మీద రీసెర్చ్ చేసి ముందుకు వెళ్తున్నారు కాబట్టి అడుగుతున్నాను కొత్త వాళ్ళు కూడా యాడ్ అవుతున్నారు ఎలా అండి ఈ లైన్నే బేసిక్గా పట్టుకునేటప్పుడు వచ్చేటువంటి నెగిటివ్ని ఇంకా ఎలా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు అంటారు అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు డబ్బు సంపద ఐశ్వర్యం కావాలా వద్దా ఓకేనా ఫస్ట్ అది అది మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు అందరికీ ఉంటుంది డబ్బు సంపద ఐశ్వర్యం కావాలని అందుకు అందరికి ఉంటుంది కానీ దానివై ప్రయత్నాలు చేయట్లేదు కదా ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ముందుకు వాటికి సంబంధించి అఫిర్మేషన్స్ చెప్తున్నాం ఓకేనా దానికి తగ్గట్టు అఫిర్మేషన్స్తో పాటు రాయడం జరుగుతుంది ఓకేనా అంటే ఇక్కడ మనం రెండు ఉంటాయి సాధన అభ్యాసం ఓకేనా సాధన అభ్యాసం రెండు ఉంటాయి సాధన అభ్యాసంతో కూడుకున్నప్పుడు నువ్వు ఏదైనా సాధించగలవు ఒకరి కేవలం సాధన చేస్తే కాదు దానికి క్రియ కూడా అవసరం ఓకేనా ఇప్పుడు మనం మెయిన్ మెడిటేషన్ చేస్తున్నాం దాంతోపాటు మనం ఏం చేస్తాం మళ్ళీ మనం దానికి సంబంధించిన అఫిర్మేషన్స్ రాస్తాం ఓకేనా మళ్ళీ అఫిర్మేషన్స్ ఒక టైం పీరియడ్ తీసుకుని ఆ టైం పీరియడ్లో అఫిర్మేషన్స్ చెప్తాం ఇలా ఏమవుతుందంటే ఒకదానికి ఒకటి ఒకదానికి ఒకటి లింకప్ అయిపోయి ఏమవుతుందంటే మీరే దానిలాగా మారిపోతారు అర్థమవుతుందా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనం కొన్ని నీళ్ళు తాగామండి ఒక గ్లాసులో నీళ్ళు తీసుకొని తాగేసాం తాగేసిన తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయిపోయాను హాఫ్ అన్ అవర్ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న నీళ్ళు మీరు తాగేస్తారు అక్కడ నీళ్ళు ఏమైపోయినాయి మీరుగా మారిపోయారు నీళ్ళు మీరుగా మారిపోయారు కాబట్టి మీరు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు ఒకవేళ కనుక ఆ నీరు మీరు ఇలా మారలేదు అనుకోండి వామిటింగ్ అయిపోతారు అర్థమవుతుందా కాబట్టి ఈ సాధన సంపత్తి ద్వారా లేదంటే మీరు చేసే అఫిర్మేషన్ ద్వారా పదే 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 మీ యొక్క సబ్కాన్షియస్ మైండ్ పట్టించినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మీరు డబ్బుగా మారిపోతారు మీరు సంపదగా మారిపోతారు మీరు ఐశ్వర్యంగా మారిపోతారు దానికోసం మనం ఏం చేయాలంటే నలభై రోజులు మెడిటేషన్ చేసి ఈ నలభై రోజులు నిరంతరం మీ సాధన చేయాలంటే మీరు ఖచ్చితంగా మీరు డబ్బు సంపద ఐశ్వర్యం కావాలనుకున్నారు
ఎందుకు అంత ఎర్లీగా లేచి అంత సాధన చేసే అవసరం వచ్చింది ఒకసారి ఆలోచించండి మళ్ళీ ఎంత పని ఉన్నా సరే ఏ ఫంక్షన్లో అవన్నీ అవాయిడ్ చేసి మళ్ళీ సాయంత్రం మళ్ళీ గ్రౌండ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు ఎందుకు ఆ సాధన అంటే ఆలోచనల వైపు మీరు ఎప్పుడైతే ప్రయాణం చేస్తారో ఆ ఆలోచనలు మిమ్మల్ని పట్టి ఉంచుతాయి పట్టి ఉంచి ఏం చేస్తాయంటే వాటిల్లో మిమ్మల్ని చాలా చురుగ్గా తయారు చేస్తాయి చురుగ్గా చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు దేని కోసం ఏమైతే ప్రయత్నం చేస్తున్నారో దానిలాగా మీరు మారిపోతారు ఇక్కడ మనం డబ్బు కోసం ప్రయత్నం చేస్తాం కాబట్టి మనం డబ్బులాగా మారిపోతాం సింపుల్ అంతే అది చెప్పాలి వెరీ గుడ్ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ శ్రీ ఆచార్య రామకృష్ణ స్వామి గారు థ్యాంక్ యూ